ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಆರೈಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಮಿತ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಕಡೆಗಣಿಸೋದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸರಿ ನಮ್ಮವರು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಅಂತದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಗಾಯನ ಕಾಲೇಜಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಡೆಲಿವರಿಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಏನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ ಅಡ್ವೈಸು ಈ ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮವರು ಬಾಣಂತನದಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯ ಪಥ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ಅನ್ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನೇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ನಾವೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸೊ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಆರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬೋದನ್ನೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ನಂಬಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಂಬೋದನ್ನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ನಂಬಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಹಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಣಂತನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಂಟರು ಎಷ್ಟರು ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ದೂರದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೋಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈವ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಬಾಣಂತನದ್ದೇ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನೂರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೀ ಬಾಣಂತನದ್ದೇ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಚಳಿ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮಗುಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನೆಗಡಿ ಆಗೋದು ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಸೀನ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ತಿಂದಾಗಲಿ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರೋದಾಗಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರೋ ಅಂ
ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ರಾಗಿ ನೀವೇನು ತಿಂತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಾಳುಗಳು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು ಪನ್ನೀರು ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಗು ತ ಲೇಬಾಚಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಗು ನೆತ್ತಿ ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಚಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೇಳಲ್ಲ ಈಗ ಚಿಲ್ಕ ಬಾರಿಸ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆ ಸೌಂಡ್ ಟಕ್ 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 ಅನ್ನೋದೇ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಕ ಬಾರಿಸ್ಬೇಡಪ್ಪ ಮನೇಲಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದರೂ ಹೆದ್ರಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ವಾಡಿಕೆಗಳು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಏನೋ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಬಂತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಊರು ಹಾ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬೆಳಕಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕತ್ಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋರಲ್ವ ಆವಾಗ ಹೋದಾಗ ದಾರಿ ಹೋಕರು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಚಾಕು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಹೆದರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಒಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಸೊ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಣಂತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಾಣಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತ ಬಾಣಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎದೆ ಹಾಲು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಾ ನಗಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ 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 ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೆವ್ವ ಥರ ಆಡ್ಬೋದೇನೋ ಅದನ್ನು ಸನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಆಗೋ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದಿರ್ಬೋದು ದೆವ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಣಂತಿ ಫಿಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗು ಮೈಗೆ ಮುಳ್ಳಿಂದ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಪುಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಮೀನು ಹೀಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಟ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಆಹಾರ ತಿಂದರೂ ಆಹಾರದಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಲಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎದೆ ಹಾಲು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ನೀವೇನು ತಿಂತಿರೋ ಅದರಿಂದಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ತಲೆ ಬಾಚಿದ್ರೆ ಮಗು ಹಾಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬ ತಲೆ ಬಾಚ್ತಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಬಾಣಂತಿಯರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೂದಲು ತುಂಬ ಉದುರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ
ಕುಸೂಲಕ್ಕಿ ಅಗೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಣಂತಿಯರು ತಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮುಖ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅದು ಬಟ್ಟೆನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೂ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆನ್ನೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ನೀರ ಇಡಬೇಕು ಕತ್ರಗಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅದರಿಂದ ಏನು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಗಾಳಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ಬಾಣಂತನದಲ್ಲೇ ಏನು ಆ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಾಲನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರ್ತಾರೋ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಬಾಣಂತಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದೇನೆ ದೂ ಕಾಲು ಧೂಳು ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲು ಧೂಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮಗುಗೆ ಅಗೇನ್ ತಾಯಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಂತ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲು ಧೂಳು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಾಣಂತಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಗುಬ್ಬರು ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬಾಣಂತಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ತಡಿಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫ್ರೆಶ್ ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಿ ಅನ್ನೋರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಡತನ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆಹಾರ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಬಾಣಂತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಸಾಜ್ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚಿಮ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಕಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ರಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ನೋವಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೊಲಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕೂಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಜರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಆ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಗ ಆ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಹೌದು ಗಂಟು ಮಗು ಆದರೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಜೀರ್ಣ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೈನ್ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಜೀರ್ಣ ಅಂಗಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನೆತ್ತಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹುಣ್ಸೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಹಾಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಹಾಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ
ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಕೂರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಈಗ ಸೂಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಹೊಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಗುನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೂತು ಎದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವ್ರ ಮೇಜರ್ ಏನಕ್ಕೆ ವೀಕ್ ಆಗೋದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪದೇ ತೊಗೊಳಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಐರನ್ನು ವೈಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಬೈಬೇಡ್ರಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಹಾಂ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ತಿನ್ಬೋದ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಲಿಪಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ದಿವಿಜ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಲ್ವ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ನಾನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಟಪ್ ಅಂತ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಭೂತಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಸೊ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ಯಾಸು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ರವೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡಿ ಒಂದು ದಿನ ರಾಗಿ ಸರಿ ಕೊಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಒಂದು ದಿನ ತಿಳಿ ಸಾರು ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮೇನ್ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ನಾ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಹೆಸರುಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಆಗಲೇ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಶ್ರುತಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿರ ನನಗೂ ಬಯಸ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಪನ್ಸನ್ ಏನು ತಿಂತಾನೋ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಶುರುನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರೇ ಬೇಡ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಓದಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನಂಬಿ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ರೀ ಕೇಳಬಾರ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ತಿಂತಿದ್ನೋ ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಈಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಏನೇನು ತಿಂತಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಗು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಳೇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಂಸ ಮೀನು ಏನೇನು ತಿಂತಿದ್ರೋ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಡಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಕಾಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ರೀ ಬದುಕೋ
ಪಾಪು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತಂಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾದರೂ ತಣ್ಣೀರು ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೇನು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಸಿ ಮೈಯಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ದಿಶಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರೀ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬೇಬಿ ನನ್ನ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವೈರತ್ವ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೋವು ಪಡೋದು ಸಂಕಟ ಪಡೋದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಪ್ಪನ ಎದುರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಎದುರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಎದುರು ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಭಾಮೈದ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸಂಕಟ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಗಂಡಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ದಿಢೀರ್ನೆ ಮಗು ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಗು ಆದಾಗ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೀರಾ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಮಗುಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಮಗುಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಮಗುಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರೂ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಒಂದು ಏನೋ ತಿಂದಾಗ ತುಂಬ ಅಳುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೊಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಂತ ಕವಿತಾನೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ನನಗೂ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹ
ಎಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಶಕ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹೇಳೋದು ಅಲಂಕಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಹೂವು ಮುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಇದೇನೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾಯಿ ಹೂವು ಮುಡಿಬಾರ್ದು ಮೇ ಬಿ ಮಗುಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ಅಂಥ ತಾಯಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಸ್ಮೆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಡ್ರು ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಕ್ರೀಮು ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಹೂವು ಮುಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೀವರ್ ಬಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ ಮಗುಗೆ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲಿದೆ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸೊ ಹೆದರಬೇಡಿ ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರೀ ರವೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸೊ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬದಲು ತರಕಾರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿಲ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಣ್ಣೆನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅಷ್ಟೆ ಯಾವ ತರಹದ ಬೇಕಾದ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಆಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಫಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಕರುಗೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮೇ ಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ತೀರ ಸಾಲಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಆವಾಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಎಲ್ಲರದು ಏನು ಬಾಣಂತಿನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ನೋಡು ಇನ್ನ ದಪ್ಪನೇ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಣಂತನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಳ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂದಿ ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮೈ ಶಾಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದರಿಂದ ತಿರ್ಗ ಅಡ್ರವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಗು ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಆ ಥರದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಲ್ಲದ ಕಾಫಿ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಸ್ತು ಪರ್ಕೆ ಬಾರ್ಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ ಪರ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಗುಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ವಾ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ದುಬೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ
ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡನೇದು ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಮ್ಮ ಸೀರೆ ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇಸಿ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೋವು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ಸರಿ ಅಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದಿಶಾ ಡೇ ದಿವಿಚ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ಜರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ ನಾನು ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬಾಣಂತಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ತಪ್ಪು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡೋವರೆಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗು ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೋ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹುಳಿ ತಿಂದರೆ ಪಾಪು ಕಕ್ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಹ್ಞೂ ಸೊ ನಾನೂರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿಸಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳೋ ಪದ್ಧತಿ ತಪ್ಪು ನೀವು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಡಿ ಇದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ದಿವಿಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಮಗುನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಈ ನೋವು ಸಾಕು ಈ ನರಳದು ಸಾಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜನ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸ್ಕಾರ್ ಫೂಟು ಪೀಸ್ ಸಾಕ್ಸು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನೆಂಟ್ರ ಮನೆ ನನ್ನ ಬಾಣಂತನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು ಎರಡು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್
ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅವಳನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಾ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಡ್ಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ ಶಾರ್ಟ್ಸು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾವಿರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಂತಾರೋ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸತನ್ನು ಯಾರು ತರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸತಲ್ವ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಯೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕೇಳ ಅಂಥದ್ದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿ ಇಂಥ ಮಾತಾಡೋರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ದಿವಿಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿವಿಜ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹೌದಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂ